Вітаю, це Новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Окупанти не полишають спроб підійти ближче до Харкова. На Донеччині ворог захопив два села під Авдіївкою. Україною шириться пошість підпалу автомобілів військових. Ті кажуть, що труїтимуть паліїв як колорадських жуків. На Близькому Сході посилюється конфронтація. Країни Заходу та Росія провели масштабний обмін, якого не було з часів Холодної війни. Далі про це та інше докладніше. В ніч на 31 липня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 80-ма 9-ма ударними БПЛА типу «Шахід». Ракету московити запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а дрони – з Єйська, Курська і Приморського Ахтарська. Основний напрямок удару припав на Київщину. За даними штабу повітряних сил України, збиті всі 89 ударних дронів і ракета, якою окупанти атакували Миколаївщину. Це була одна з наймасованіших атак ворожих ударних БПЛА. Таку ж кількість шахедів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня поточного року. Окупанти не полишають спроб підійти якомога ближче до Харкова. Їхня мета – взяти місто під вогневий контроль ствольної артилерії, посиливши таким чином терор проти цивільного населення. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї штурмової бригади Юрій Федоренко. Втім, за його словами, шансів у ворога немає. Злагоджена робота Сил оборони, чітко визначені завдання і їхня реалізація на полі бою – дають нам можливості утримувати рубежі та формувати передумови для вибивання противника з його позицій, сказав Юрій Федоренко. Він також додав, що загарбники ниють, що на кожного піхотинця РФ припадає український дрон. Окупанти на Харківщині почали використовувати північно-корейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс, здатний вражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Таку інформацію цього тижня оприлюднила низка вітчизняних ЗМІ, зокрема портал «Мілітарний» та «Українська правда». То чи застосовують росіяни на Харківщині північно-корейську техніку? На це запитання відповів речник оперативно-тактичного групування Харків Віталій Саранцев. Ну, по-перше, хочу зазначити, що ми наразі не можемо підтвердити застосування цього виду озброї. Тому що ті фото, які зараз розміщені в інтернеті, вони не дають змоги чітко ідентифікувати цей вид озброєння. І так само ми не можемо підтвердити факт його застосування в сторону підрозділів наших військ. Лишається зазначити, що точних даних про характеристики північно-корейської зброї майже немає, однак відомо, що пускова установка складається з поворотного пакета з вісьмома контейнерами для ракет, розміщеного на шасі бронетранспортера з колісною формулою 6х6. На Донеччині окупанти захопили два села під Авдіївкою. Про це повідомляє агенція Associated Press. В ефірі Радіо Свобода старший сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Чаус розповів, що це сталося після безперервних штурмів, які є складовою тактики РФ подолати українську оборону. Вони давали без перестанку, вони дали велику кількість особового складу, яку до того моменту не задіювали. Просто повноцінно вони... З ранку до вечора, з вечора до ранку вони працювали малими піхотними групами, які заходили по всій території прогресу, там з півночі на південь, вони старалися знайти якийсь лас. Втрату прогресу, а також вовчого днями підтвердив командир 47-ї ОМБР Олександр Ширшин. У Генштабі цієї інформації не коментують. Поки на фронті точаться важкі бої, Україною шириться московицька пошість підпалу автомобілів військових. Виконавці – переважно малолітні запроданці з різних міст нашої держави. Харків, на жаль, не виняток. В місті та області правоохоронці зафіксували близько 40 таких випадків, 10 із них протягом останнього місяця. Жодної нерозкритої справи про підпали машин військових станом на 30 липня на Харківщині немає, повідомив Суспільному керівник облполіції Володимир Тимошко. За його словами, встановлено, що поліями переважно є особи віком від 12 до 18 років. Пропозиції від спецслужб РФ вони отримують через телеграм-канали, 
розповів голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Є така схема через телеграм-канали, вони фактично вербують людей щодо підпалів, за це пропонують кошти в середньому біля ну, від 20 до 40 тисяч гривень. Значить, однак суб'єктами таких фактично злочинів переважно є неповнолітні особи або навіть тобто, діти, да? тобто малолітні навіть особи. У нас було біля 40 випадків на території міста Харкова, Харківської там області щодо, під, щодо підпалів. Значить, діти віком від 12 до 18 років були учасниками цих фактично схем. Всі вони абсолютно ідентифіковані, всі злочини розкриті. В Києві цього тижня троє осіб спалили авто для евакуації поранених третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, повідомили керівниця медслужби бригади Вікторія Ковач. За її словами, автомобіль придбали завдяки коштам, зібраним волонтерами. Троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але й опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співвітчизників, які вклали свої кошти для купівлі цього авто, написала Ковач. В самій бригаді кажуть, що після спалення медичного евакуатора, придбаного коштом українців, паліїв каратимуть на місці скоєння злочину. Такі речі повинні бути показальні і повинні одразу на місці бути устранені ці предателі, які завелись у нас в і продають. Те, що збирав народ за 3 копійки, піджигають, роблять горя. Це колорадський жук, якого треба травити. Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко вважає, що грошима окупанти спокушають дітей, які нерідко перебувають вдома самі та не підконтрольні батькам. Більшість, за його словами, відмовляється, але й ті, що погоджуються. Він закликав батьків, у яких є неповнолітні чи малолітні діти, більше спілкуватися з ними, проговорювати такі випадки, звертати на них увагу. Підпалити, але вже ракетами та не автомобілі, а ешелони Збройних сил України на Харківщині спробував і піп у ПЦ Московського патріархату. Він працював на гру Росії та намовив на чорну справу співробітника місцевої філії «Укрзалізниці». Той надав настоятелю храму доступ до службових документів із даними про час відправлення та прибуття поїздів Сил оборони, а також місць розвантаження. Священник сфотографував документи і мав надіслати їх своєму куратору. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, починали листування лише після обумовлених смайлів у певний час, розповів речник Служби безпеки України Гартем Дехтяренко. Відзняті кадри священнослужитель мав переслати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли переписку. У разі отримання розгорнутого звіту окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження. Служба безпеки завчасно викрила ворожих поплічників і завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм світить до 12 років за ґратами. Ви слухаєте новина Рвіклі до міжнародних подій. На Близькому Сході знову загострюється ситуація. В середу вранці у Тегерані Ізраїль ліквідував одного з лідерів палестинського групування Хамас Ісмаїла Ганія. Як повідомляє CNN, Хамас заявив, що Ганія був убитий під час ізраїльського рейду на його резиденцію після того, як взяв участь в інавгурації іранського президента. Верховний лідер Ірану Гаятола Алі Хаменеї вже віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера Хамасу, інформує New York Times з посиланням на іранських чиновників. Видання зазначає, що наразі не зрозуміло, наскільки жорсткою буде відповідь Ірану і чи буде він ще раз калібрувати свою атаку, щоб уникнути ескалації. Угорщина стає дедалі ізольованішою в ЄС, а її позиція дратує більшість країн-учасниць блоку. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. В інтерв'ю виданню «Вишеград Інсайд» він розповів, що на останньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ Угорщина не отримала підтримки своєї позиції. Мало того, вони виглядають ізольованими, коли просять солідарності з Європою в питанні постачання нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко знайти друзів, Якщо хтось випромінює егоїзм, сказав Сікорський. 
Тим часом Угорщина підготувала Євросоюзу нову халепу. Тепер московити можуть безперешкодно в'їжджати через неї до ЄС без жодних перевірок. Таке стало можливим завдяки реєстрації в Угорщині вихідців з Росії та Білорусі в якості гастарбайтерів. В липні її дозволив прем'єр Віктор Орбан, пише видання «Аренді». Журналісти зазначають, що нині існує велике занепокоєння тим, що російські шпигуни отримали змогу потрапити до ЄС і Москва може навмисно таємно ввозити росіян до Євросоюзу для скоєння терактів. Своє чергою експерти зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський заявив, що, цитую, «Орбан робить те, що робить завжди, підриває європейську міграційну систему і водночас перетворює себе на слугу Кремля». Кінець цитати. Країни Заходу та Росія провели масштабний обмін, якого не було з часів Холодної війни. Під час процесу обміну ув'язненими представники Сполучених Штатів не мали жодної взаємодії безпосередньо з президентом РФ Владіміром Путіним. Про це заявив радник президента США з Нацбезпеки Джейк Саліван. 1 серпня на прес-конференції, присвяченій обміну ув'язненими, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що угода, завдяки якій обмін став можливим, була подвигом дипломатії та дружби між кількома країнами. Він зазначив, що Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія та Туреччина доклали неабияких зусиль, аби Росія пішла на поступки. Загалом Москва обміняла 16 ув'язнених на вісьмох росіян, яких отримували у Сполучених Штатах, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі. Серед визволених з російських в'язниць кореспондент Washington Street Journal Еван Гершкович, колишній американський морпіг Пол Вілан і журналістка татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Кормашева. Детальніше про те, кого саме обміняли сторони, кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпен. З Росії на Захід були визволені як переважно політичні в'язні і, зокрема, противники російської війни проти України. Власне, Евана Гершковича увага була значною мірою прикута дуже-дуже довго до нього. Є також інша журналістка Алсу, про яку багато ми говорили – вона була затримана у Росії на, як виглядає, вигаданих звинуваченнях. Європейці, знову ж таки, було згадано про те, що були задіяні такі країни, як Норвегія, Польща, Словенія. Звідти були видані російські, російські шпигуни до Росії. Я не зможу усі 26, принаймні, імен, чи то й більше згадати, але можливо найважливішим чи тим, про яке зараз найбільше говорять європейці, це ім'я російського агента Вадима Красікова, який був засуджений за вбивство у Німеччині, яке було скоєне ще 2019 року. Таке враження, що Владимир Путін дуже давно хотів його отримати назад, хотів визволити і е, дехто створив Стверджував, що Росія набирала собі заручників, вперше затримавши журналіста, американця Івана Гершковича. Також були затримані, наприклад, німецький громадянин, який віз з собою цукерки, в яких був канабіс, похідний з марихуани. Тобто є відчуття повернення до часів Холодної війни, коли на Захід їдуть політв'язні, люди, які опинилися у в'язниці через те, що вони були загрозою для влади, а Росія повертає собі вбивцю, шахрая і низку шпигунів. Нагадаю, росіянин Вадим Красяков був засуджений в Німеччині за вбивство громадянина Грузії, етнічного чеченця Залімхана Хангушвілі, який воював за незалежність Ічкерії. В РФ його оголосили в розшук за звинуваченням у тероризмі. 2016-го, після кількох спроб замаху в Грузії, Хангошвілі попросив притулку в Німеччині. Через три роки його застрелили в Берлінському парку. Тоді ж затримали і вбивцю росіянина Вадима Красякова. Його журналісти-розслідувачі пов'язують із ФСБ Росії. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців.
Зокрема, цього тижня стало відомо – в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Ігор Пшеничний, Михайло Продан, Володимир Лінник, Дмитро Лінський, Юрій Леонтьєв, Руслан Половинко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!